，我从前是喜欢着你的吗？我记得当年出嫁时，我是很不情愿的。当我受伤醒过来，我全然忘记了过往。但得知你为我治病，付出了那么多，我心中既感激又庆幸，觉得自己嫁对了人。我想要对你好，可偏偏忘记了曾经如何与你相处，只能想象着寻常夫妻那般，然后学着去做。可不知为何，越想和你亲近，反而越觉得如此疏离。今日，我心中总算是有了定数。什么定数？傅君并不是我会喜欢的那种男子。在我心中，对你更多的是报恩之情，但即便如此，我也会尽好一个夫人该尽的本分。你若是介怀，可以同我和离，治病的银钱我会如数奉还。干什么去啊？去书房睡。不必了，我去。需要帮忙的呀，你歇着吧，我给你找几本书看这是拿我当菩萨供的。你是我夫君，应当如此。烧制的啊！我心中总算是有了定数，夫君并不是我会喜欢的那种男子。家主，这批青莲色带些微子，品质上佳，一烧成就给您送来了。嗯，很好，你继续搬吧。嗨，小心慢点啊！哎。你把剩下的放外面就行了啊！是。我知道你今日为何要来。为何？你放心，我没有偷偷联络商会。我答应你，不会再主动去找他们。那就盼夫人说到做到吧。曙光太冷了
，我这几日去沏热水。什么都听的女子的是吗？你算什么男子啊？啊，你啊，我这。离间计，既然夫君都知道了，那我可不说了啊！别别别别，夫人，为父愚钝，你还是跟我好好的说一说，怎么能让咱们的御上祠房大大方方的、光明正大的进入到盛会？我买下双岭那块地，看似是要把持陆运要道、确地之事，其实我无意刁难商会那些东家，是他们铁板一块。不肯公允的同我做生意罢了，所以你就要离间他们。商贾以利为先，即便是合作多年的友商，彼此之间的信任也并不牢固。尤其是他们听说有人私下与我结交，获得陆运的便利，那必然会心生动摇。何况我在双岭村放行了所谓的假家货车。白阳王没有断他们的生路啊，只不过是让他们多等上一个月，他们就要为这一时的得失背起商会。商会的那些东家一个个都是人精，那些货物在库房里多囤积一日，便是一日的真金白银损失。当下，他们都以为贾公和我暗通款曲，那如今，张牙舞爪。都是商会中除了贺家的那些人，尤其是坐在第三把交椅的薛家，他们定会忍不住来找我行方便的。夫人的调理，真的是清晰。只要开了薛公这一个口子，商会中的其他人定然是坐不住的。等他们都在我这里得到了实际好处，谁又会冒着得罪淮阳王的风险，去情愿滋事呢？这样，咱们既得了利益，淮阳王的麻烦也定然不会找到咱们崔家头上。崔家没了夫人，真是不行。逆子，逆子，我不过病了几日，商会竟然出现了如此天翻地覆的大事。地壮直，啊！大闹淮阳王府，谁给你的胆子啊？谁给你的胆子？你是当真，嫌我的命活得太长了吗？啊！不是爹，您这能怪我吗？啊！都是那姓柳的，他逼人太甚了。再说，咱们家不是跟府尹交情很深吗？怎么这回他也龟缩起来了？你给我住口！你，你还不知错，还不知错！从明日开始，你把手上所有的生意交给真儿，你给我从头学起。不是爹，这不至于吧？你再给我一次机会，我把那地给你拿回来，我我我让那个柳边堂吃不了兜着走，行了吧？你给我滚出去！我此刻，我此刻不想看到你，滚，滚，滚！家主夫人，商会各家的货车已经如约通行了，那些商贾也没有再去王府示威。好，知道了。味道如何？色味俱佳。夫君，一会儿你再教我练几个字吧。好啊，今日就写“运筹帷幄”。那我去拿笔墨。姓刘的，你给爷出来！姓刘的，给我出来！姓刘的，给我出来！林妈妈
，柳棉堂，做那些阿哥上。家主是贺家二郎君，来者不善呐。干嘛？车来呀！出来啊你是那妇人的郎君是吧？在下崔九，何事？你呀，心是真大呀！他一个妇人，平日里不在家，相夫教子，每日抛头露面，你也不管管他？我相信我的夫人啊！我听说你是个下棋的，想来是把所有的事情都想得太过圆满。也难怪，历练少了。你知道他柳棉堂平日里都跟什么人打交道？你又知道他是用什么手段拿下了那块宝地？他每日应对的是阿扎的商会，他能走到今日这一步，靠的是他自己的眼光和决心。还眼光？笑话！我们这么些商会东家都办不成的事儿，他一个初出茅庐的小女子，他就能办成了？可是这个小女子比你们这些男子要强啊！我不跟你多费口舌，你把那姓李的叫出来，我有话问他。哎，你你锁我，你你松开。你若是再敢对我的夫人口出狂言，你这条胳膊恐怕就跟你无缘了。你，你什么都听那女子的是吗？你算什么男子啊？啊，你啊，我这。我夫君正直善良，护持家人。比起你这成事不足，败事有余，只知道对弱者、对女子叫嚣耍狠之人，他才是顶天立地的男子汉。好，等着，大哥，等着。走，大哥。李妈妈，哎，把门擦一擦。哦，别看了，别看了，散了，散了。挺准啊。